സമകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ജനശബ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് കണക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വിഷയമാണ് ഇത്തവണ ജനശബ്ദം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കാണാം ഈ ഇതിനൊക്കെ അടിമയായിച്ച് അറിയാനല്ലാണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും പക്ഷേ അത് കുട്ടികൾ അനുസരിക്കേണ്ടേ ഇപ്പം വാഹന മോഷണം ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഇവർ കുറേ ഇല്ലേ കുട്ടികൾ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് പോവാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ മദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ലഹരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏരിയ അതിൽ തന്നെ ആയി പോവുകയാണ് ആളുകൾ അതിന് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ നന്നാക്കി എടുക്കണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ വരണം എന്നാലേ കുട്ടികളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നിട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യുവതലമുറയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാലോ ഡെയിലി പത്രത്തിൽ നാലും അഞ്ചും ആള് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഒന്നിനായിട്ട് അടിമയാവുകയല്ലേ എന്തായാലും വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസും കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്നിട്ട് മോചനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മെനക്കെടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം രക്ഷിതാക്കളുള്ള മെയിൻ ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അനുസരിക്കണില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യ എപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരണില്ല പണ്ട് എന�്റെ അച്ഛനും മക്കളും ഒക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും ഇനി അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളിപ്പോൾ അച്ഛനാരോ അമ്മയാരാന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നതപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ടില്ലേ ഒരു അമ്മയാണ് അച്ഛന് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറ കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി വരണം രാവിലെ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മേനെയും അച്ഛനെയും ഇത്തിരി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ബോധമില്ല അതാണ് മെയിനായിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക പിന്നെ മുക്കിലും മൂലം കിട്ടുന്നതാണല്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ പോലും അക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൊക്കെ നമ്മളെ സ്കൂളിലെ ഇടവയിലൊക്കെ കുറച്ച് കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ മക്കള് ഒമ്പതില് പഠിക്കുന്ന പത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മള് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാര് ഈ ബാഗുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്നും കുട്ടികളെ ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ വഴി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ സാമ്പത്തിക കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഓരോ ഏജന്റുകൾ ഓരോ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിനടുത്തും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂറ് നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കാറില്ല നമ്മളെ വീടുകളിലത്തെ മക്കളെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിർവഹിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ 
ഈ പ്ര ഓരോ വീടുകളിൽ റൂമുകളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികളെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മമാർ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നേർ വഴിക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വലിയൊരു സാമൂഹിക വിപത്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ബാഗുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അച്ഛനമ്മമാർ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ നേർ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളാൾ കുട്ടികളെ രാവിലെ സ്കൂൾ പറഞ്ഞു അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പൊല്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ്റും അത് മെയിനായിട്ട് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരെയാണ് അവരെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് ഒരുപാട് ലഹരി പൈസനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നല്ല മുമ്പും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർദ്ധന വന്നാണ് പക്ഷെ അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധ്യത ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചെറുമക്കളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ അല്ല അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാധ കാരണം ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനെ ഒരു ഒരു കുട്ടീനെ വിദ്യാർത്ഥിയാക്കി പഠിപ്പിച്ച് രക്ഷിതാവ് ഓന ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കാരിന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല സർക്കാരിന് അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ ഓരോട് നേരിട്ടിട്ടല്ല വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ ഇത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് പക്ഷെ അതിവിടെ നടത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം എന്താ പറയുക നഷ്ടമാണ് കാരണം പ്രദേശത്ത് ആ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണണമെന്നൊരു ഇത് ആ ചില ആളുകൾ വൈലൻ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ചിലർ വൈലൻ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലഹരി എനിക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നാലും ആ ലഹരി കഴിച്ചാൽ ഓൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരുന്നുകാണ്ട് ഓൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ് കാരണം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല പിന്നെ ചില ചില ലഹരികളൊക്കെ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിച്ച് പിന്നെ ഓൻ അതിന് അടിമയായിട്ട് മറ്റേ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അക്രമാസക്തമാകുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കയറി ചെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ കാണും ചില വാ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി കണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ കാണാനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ശരീരമാണ് ഈ വാ വീട് മുഴുവൻ അവൻ കുളം തോണ്ടി ഉണ്ടാവും പറയാൻ വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ മോനും പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും വിശ്വസിക്കും നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ നല്ല കുട്ടികളെ വരും ചീത്തയാക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ പേടിയിലാണ് കാരണം ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് അലമ്പ് കളിക്കണത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നതാണ് അപ്പം അത് മയക്കുമരുന്നാണോ വെള്ളമാണോ മറ്റാണോ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റില്ല സി ആർ സി ആർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലിയ വിഷമമാണ് കാരണം ഞാനൊക്കെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ട് മക്കളെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും കാര്യവും ഒരു മെഡിസിൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെരിറ്റ് കിട്ടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസാണല്ലോ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വിഷമം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ എല്ലാവരും എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എത്ര പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മക്കളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആശങ്ക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ സി ആർ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപകടാവസ്ഥ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോടത്തോളം അത് ഒഴിവാക്കാം എല്ലാം വർദ്ധിച്ചാൽ അതിന് നേരിടുന്ന സർക്കാർ ശക്തമായി വന്നത് ജനങ്ങളും പ്രദേശം പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നേരിടേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടേണ്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലേ എല്ലാ കലാ സംഘടനകളും ദൂരപ്രദേശത്തെ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ
നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഓ അത് ഉറപ്പല്ലേ വലിയ മാഫിയ ആളുകൾ തന്നെ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ അതിൽ പെട്ടു പോവാണ് യുവത്വം നശിച്ചു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം പോലീസ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് പോലെ അവർക്ക് ഇവർ വന്നിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തരാം അത് തരാം മറ്റേ തരാം സ്വർണം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകപ്പെട്ടുവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശക്തമായ പോലീസ് പ്രദേശത്തെ ആളുകളും കൂടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രദേശവും അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാൽ ഇത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത്ര ഉള്ളൂ നാട് ഒരുമിക്കണം അപകടകരാണ് അപകടം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ബീച്ചിൽ പല ഭാഗത്തും എല്ലാ ഇടയിലും ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പുതിയ തലമുറയുടെയാണ് പറയാനുള്ളത് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അതിന് അഡിക്റ്റായി പോകുന്നു അവർ പിന്നെ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഷാഡ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിച്ച പിടിച്ചോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരും തലമുറയെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം അതായത് രക്ഷിതാക്കളുടെയും വേണം പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള പോലീസ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അതെ അതെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ നൂറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയൊരു യുഗത്തിലേക്കാണ് നാട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടൗണിലൊക്കെ മിക്കവാറും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിമുക്ത പഠനമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പം പ്രതികരിക്കും പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ് ചില സമയത്ത് കാരണം അതെ വളരെ ശക്തമായൊരു മാഫിയാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മളെ പരിമിതികളുണ്ടാവും വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ ഒന്നും അതായത് ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ ഈ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി അതെ അതെ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോവുക എന്നിട്ട് ജീവിതം ജീവിതം മാത്രല്ല ഒരു കുടുംബം മൊത്തം നശിക്കുക അതെ 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 അതാണ് നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് തന്നെ നശിക്കുക ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മൾ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം തന്നെ നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൗണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇതേമാതിരി ബസ്സിന് പൈസ ഇല്ല പത്ത് റുപ്യ ഓട്ടോ ഇരുപത് റുപ്യ ഓട്ടോ ശരി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിനകത്ത് തൊട്ടാണ് എടുത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതേമാതിരി അവിടെ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതെ തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ആൺപെണ്ണിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റാക്കറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തും ജനങ്ങൾ അതൊരു ബോധവൽക്കരണമോ ഏ ഇതേമാതിരി ഇടയ്ക്ക് സംഘടന ലഹരി വിധ സംഘടനയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ട് പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക പാരൻസിനും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ഇത് പറയാനുള്ളത് ആശങ്കയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ചോ കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അല്ലേ അല്ല 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 വലിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളാകുമ്പോ അവര് പലരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രല്ല യുവാക്കളും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ സ്കൂളിലെ മക്കളടക്കം
നേരത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു ഭയം ഭയങ്കര സമയത്ത് എത്തുന്നില്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു നീക്കം തന്നെ വേണം പിന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കൂളിന് അടുത്തുള്ള കടകളൊക്കെ വളരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുക ഗുരുതരമാണ് അതെ ഉൽപാദനം നിർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇപ്പൊ പുകയില പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ വിപണിയിൽ കിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കമ്പനീനെ എന്തുകൊണ്ട് നിരോധിക്കുന്നില്ല ആ എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനീനെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കില്ല ആ നിരോധനമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നിരോധനമുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ആ നിരോധനമുള്ള ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ടാകണോ ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ള് നിരോധിക്കണോ പിന്നെ കഞ്ചാവ് നിരോധിച്ച മാതിരി തന്നെയല്ല കള്ള് കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കള്ളുകളുണ്ട് ഇല്ലേ കള്ള് മാത്രമല്ല പല ലഹരി വസ്തുക്കളും അത് എന്താക്കേണ്ടി വരും അത് നിരോധിക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അതാണ് പറയാനുള്ളത് അതെ ആ മദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ലഹരി മുക്ത കേരളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ആ അതെല്ലാം നിലവിലവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മദ്യം വാങ്ങാൻ തന്നെ പിന്നെ എത്ര പണം വേണം വേണ്ടേ മദ്യം വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര പണം വേണം ആ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണത് കൊലപാതകം വരെ നടത്തുന്നത് അത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാതെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നിരോധിക്കണം അതാണ് ആവശ്യം കോഴിക്കോട് അധികം നമ്മളത് സ്കൂളിൽ പരിസരമാണ് അധികം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്കൂൾ പരിസരമാവും അത് പോലീസ് ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ല അടുത്തുള്ള കടകളൊക്കെ നല്ലത് മറ്റേ അടുത്തുള്ള കടകൾ കൂടി കാണുന്നത് ഇത് നടത്തുന്നത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്ത് കണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടം പോലെ തന്നെ കണ്ട് നമ്മൾ സംസാരം കണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി ചാടി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ അതാ ചോദിക്കാൻ അതാണ് ആ അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏഹ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ അവകാശം ഏഹ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആളാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണലുണ്ട് വണ്ടി സൈഡാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പിടി വലിക്കുന്നൊക്കെ ബീച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഒളിവിഞ്ഞ് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതാണ് അവർ പറയാം വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് കഴിയുന്നതും അത് ആ സർക്കാർ അത് മുൻകൈ എടുക്കണം അതാണ് പറയാനുള്ളത്
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മളെ യു യുവാക്കളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിലേക്കും വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ ഡ്രഗ്സിനാണെങ്കിൽ സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലില്ല അതുപോലെ തന്നെ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് രൂപത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലും മറ്റു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രഗ്സ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വിദേശ രാജ്യത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയത് ഇത് ആദ്യം മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഇത് മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആഗോള വിപണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഈ ദുരന്തത്തെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലഹരി നിരോധിക്കണം മദ്യം ഇവിടെ ലഹരിയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതെന്താ നിരോധിക്കാൻ പറയാത്തത് അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മദ്യം ഉൾപ്പെടെ നിരോധിക്കണം പിന്നെ എല്ലാം നിരോധിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ വലിയ കണ്ണികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിചാരിച്ച ചെറിയ ചെറിയ കണ്ണികളൊന്നുമല്ല തലപ്പത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയൊരു മാഫിയ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മാഫിയ ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ വളരെ ചെറുതാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെറിയ ശിക്ഷ എന്താണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ചിന്ത അതെ അതെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിയമ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ലൂസ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മൾ തന്നെ നന്നാവണം അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നന്നാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നന്നാവണം എന്നാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നന്നാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം അല്ലേ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം നന്നാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മളെ മാറ്റ ആൾക്കാർ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാം അതിലെന്താ അർത്ഥമുള്ളത് എന്തായാലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ തന്നെ വിജയിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ കാര്യം വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക ഈ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഫിയകള് ഇതിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്താണ് വലിയ മാഫിയ തന്നെ അതിന് പറയൽ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 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 കുട്ടികളെ ഭാവി ഇനിയിപ്പോൾ വളരും തലമുറ യുവാക്കളെ കയ്യിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേടി തോന്നാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ പോലീസാരോ മാത്രം നിലവിൽ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിട്ട് പോകുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു നാടിന് അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അതിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും വളരെ വളരെ മോശം മോശം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വളരെ വളരെ മോശം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആർക്കും തരലാൻ തിരക്കിലാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്തണം ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം അത് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നിലവിലവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണണം അധികൃതർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടണം അത്രയുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകം തന്നെയാണ് വ്യാപക യാതൊരു സംശയം ഇല്ല കാര്യത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റം വരണമെന്നുണ്ട് നല്ല അധികാരികൾ നല്ല ബോധവാന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും അധികാരികൾ മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ അതെ അതെ എല്ലാവരും വേണം എല്ലാവരും വേണം ഇതിന് ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം വേണം എല
ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നിലവിലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുക അഞ്ച് ഗ്രാം പിടിച്ചു പത്ത് ഗ്രാം പിടിച്ചു ഇപ്പൊ കിലോ കണക്കിന് കിലോ കണക്കും ടണ്ണ് കണക്കിനാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയും ഉപഭോക്താക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം അപ്പൊ അതിനൊരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സർക്കാരും ജനങ്ങളും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്സും ഒരു ഒരു വിശാല ഐക്യ നേര തന്നെ ഇതിനെതിരെ വന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പറയാനുള്ളത് നിലവിലെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റും പറ്റും എല്ലാവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി ഇതുവരെ എതിർക്കണം എല്ലാവരും പിന്നെ വളരെ അത് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്താനുള്ളൊരു പരിപാടി ഗവൺമെൻറ് നോക്കണം അത് ഇറക്കണത് നിർത്തണാക്കണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ ലഹരി ഇപ്പോൾ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരെ അധികമായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നിർത്തലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സർക്കാർ ഇടപെടണം നല്ലൊരു ഇടപെടൽ അതിൽ വരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ നമ്മളെ ഭാവി മൂളങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അതെ 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 അപ്പോൾ ഇതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം എന്താണ് വളരെ മോശമാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഏരിക്ക് അടിമയായി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളും പിന്നെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും സന്നദ്ധ സംഘടന എല്ലാവരും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലാണ്ട് പടർന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ഇതിലും കേൾക്കും കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും തന്നെയാണല്ലേ മാഫിയ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ലേഡീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാലമ്പരെ പുകവലിയില്ല അത് ആപത്താണ് വന്നാൽ അത് നിർത്തണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉന്മാദനം ചെയ്യണം സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണ ജനശബ്ദം ചർച്ച ചെയ്തത് ജനശബ്ദത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം